ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് അവേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്ന് പാട്ടുകളും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക അതിന് മുമ്പും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മുതലാണ് നമ്പർ ഇട്ട് തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും കൂടി കാണാനായിട്ട് നോക്കുക ഏത് രാജ്യമാണ് മണിപ്പൂരിൽ ഇംഫാൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി മ്യൂസിയം നിർമ്മിച്ചത് ഏത് രാജ്യമാണ് മണിപ്പൂരിൽ ഇംഫാൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി മ്യൂസിയം നിർമ്മിച്ചത് ഏത് രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെതർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെതർ സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്ലേസ് ആയ എവറസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് എവറസ്റ്റ് നീതി ആയോഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ സൂചിക റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് ആരാണ് കേരളം നീതി ആയോഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ സൂചിക റിപ്പോർട്ട് അതിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് റിപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് കേരളം അടുത്തിടെ ആർ ബി ഐയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെച്ചത് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെച്ചത് വിരൽ ആചാര്യ ആയിരുന്നു വിരൽ ആചാര്യ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച തഞ്ചാവൂർ രാമമൂർത്തി ഏത് സംഗീതോപകരണത്തിലെ വിദ്വാനായിരുന്നു അന്തരിച്ച തഞ്ചാവൂർ രാമമൂർത്തി ഏത് സംഗീതോപകരണത്തിലെ വിദ്വാൻ ആയിരുന്നു മൃദംഗം നമ്പി ദ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധാനം ചെയ്തത് നമ്പി ദ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധാനം ചെയ്തത് പ്രജേഷ് സെൻ പ്രജേഷ് സെൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി വൃക്ഷത്തൈകൾ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് നടുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച സംസ്ഥാനം മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി വൃക്ഷത്തൈകൾ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് നടുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്ര ഏഴ് കൊടുമുടികളും കീഴടക്കിയ ആദ്യ വനിതാ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ഏഴ് കൊടുമുടികളും കീഴടക്കിയ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ അപർണ കുമാർ അപർണ കുമാർ പുകയില വിമുക്ത പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഓപ്പറേഷൻ കുമാർ നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം പുകയില വിമുക്ത പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഓപ്പറേഷൻ കുമാർ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അടുത്തിടെ രാജിവെച്ചത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അടുത്തിടെ രാജിവെച്ചത് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി നട കടന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തടയുന്നതിനായി ബി എസ് എഫ് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി ബി എസ് എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി കടന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തടയുന്നതിനായി ബി എസ് എഫ് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സുദർശൻ ഓപ്പറേഷൻ സുദർശൻ വിമാന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഗ്രീൻ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യം വിമാന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഗ്രീൻ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ആണ് ഫ്രാൻസ് ദുബായ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയിൽ നിന്ന് വിനിമയം നടത്താവുന്ന എത്രാമത്തെ കറൻസിയാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപ ദുബായ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയിൽ നിന്ന് വിനിമയം നടത്താവുന്ന എത്രാമത്തെ കറൻസിയാണ് പതിനേഴാമത്തെ കറൻസിയാണ് ഡി ഡി ഇന്ത്യ പാനൽ ഏതൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി ഡി ഡി ഇന്ത്യ സോറി ഇവിടെ പാനൽ എന്നാണ് എഴുതി പോയത് ഡി ഡി ഇന്ത്യ ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഉദ്ദേശം കേട്ടോ ദൂരദർശൻ ചാനൽ ഏതൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനാണ് അടുത്തിടെ ധാരണയായത് ബംഗ്ലാദേശ് അതുപോലെ ദക്ഷിണ കൊറിയ ബംഗ്ലാദേശിലും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലും കൂടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് പാകിസ്ഥാനിലെ ബലാക്കോട്ടിൽ നടത്തിയ മിന്നലാക്രമണത്തിന്റെ രഹസ്യ ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് പാകിസ്ഥാനിലെ ബലാക്കോട്ടിൽ നടത്തിയ മിന്നലാക്രമണത്തിന്റെ രഹസ്യ ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് ഓപ്പറേഷൻ ബന്ദർ ഓപ്പറേഷൻ ബന്ദർ ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്കിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കാലയളവിൽ ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കുവേഗത്തിൽ വളർച്ച വളർച്ച കൈവരിച്ച രാജ്യം വളർച്ച കൈവരിച്ച രാജ്യം അതായത് 
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കാലയളവിൽ ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളർച്ച കൈവരിച്ച രാജ്യം അത് ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്ക് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി ബിയുടെ കണക്കനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ അത് ബംഗ്ലാദേശാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പ്രകാരം ഏത് വർഷമാണ് ഇന്ത്യ ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യയെ മറികടക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പത്തൊമ്പത് പ്രകാരം ഒരു വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യയെ മറികടക്കും ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ചൈനയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴോട് കൂടി ഓപ്പറേഷൻ സൺറൈസ് ടു എന്നത് ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും സംയുക്തമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ സൈനിക നീക്കമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സൺറൈസ് ടു എന്നത് ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും സംയുക്തമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ സൈനിക നീക്കമാണ് മ്യാൻമാർ ഇന്ത്യയും മ്യാൻമാറും തമ്മിൽ നടത്തിയ സൈനിക നീക്കമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്യു എസ് ലോക യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ സർവകലാശാല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ക്യു എസ് ലോക യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അല്ലെ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ സർവകലാശാല മാസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി മാസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എം ഐ ടി അതാണ് അടുത്തത് വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം ഇരുപത്തെട്ടെന്ന് അവിടെ അറിയാതെ വന്നു പോയതാണ് രാജസ്ഥാനാണ് രാജസ്ഥാൻ വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് എവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന കടുവകൾക്ക് വനം വകുപ്പ് എവിടെയാണ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം ഒരുക്കുന്നത് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന കടുവകൾക്ക് കേരളത്തിലെ വനം വകുപ്പ് എവിടെയാണ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം ഒരുക്കുന്നത് തൃശൂർ മണിപ്പൂരിന് മ്യൂസിയം ഓഫ് പീസ് സമ്മാനമായി നൽകിയ രാജ്യം മണിപ്പൂരിന് മ്യൂസിയം ഓഫ് പീസ് സമ്മാനമായി നൽകിയത് ജപ്പാനാണ് ജപ്പാനാണ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനാവില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥയോടെയുള്ള പഞ്ചായത്തി രാജ് നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിനാണ് ഏത് രാജ്യമാണ് മണിപ്പൂരിൽ ഇംഫാൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി മ്യൂസിയം നിർമ്മിച്ചത് ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടിക്ക് ആദ്യമായി വേദിയാകുന്നത് ഏത് വർഷം ഇന്ത്യ ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടിക്ക് ആദ്യമായി വേദിയാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതികളിലൊന്നായ കാലേശ്വരം ജലസേചന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം കാലേശ്വരം ജലസേചന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം തെലങ്കാന കാലേശ്വ തെലങ്കാന ഈ തെ കാലേശ്വരം ജലസേചന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്ന തെലങ്കാനയിലാണ് ഏത് നദിയിലാണ് തെലങ്കാനയിൽ ഏത് നദിയിലാണ് ഗോദാവരി അതും നോട്ട് ചെയ്യാം ഗോദാവരി രാജ്യത്തെ പ്രഥമ അന്തർദേശീയ ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം കോട്ടൂരാണ് ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നത് കോട്ടൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബോക്സിംഗ് അക്കാദമി കൊല്ലം പെരിനാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബോക്സിംഗ് അക്കാദമി കൊല്ലം പെരിനാട് ആണ് ആദ്യത്തെ ബോക്സിംഗ് അക്കാദമി വരുന്നത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിത്രശലഭമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിത്രശലഭമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് തമിഴ് ഇയോമാൻ എന്നാണ് തമിഴ് ഇയോമാൻ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം വരുന്നത് സിറോ കോറ തായിസ് എന്നാണ് സിറോ കോറ തായിസ് രണ്ടാം തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം 
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ ആദ്യത്തെ മൻ കി ബാത്ത് പ്രഭാഷണത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട അക്ഷര വായനശാല കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലേതാണ് രണ്ടാം തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ ആദ്യത്തെ മൻ കി ബാത്ത് പ്രഭാഷണത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട അക്ഷര വായനശാല കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി വെയിൽ മരങ്ങൾ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ വെയിൽ മരങ്ങൾ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ഡോക്ടർ ബിജു ഡോക്ടർ ബിജു ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ സോളാർ അടുക്കള ഗ്രാമം എന്ന പദവി ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ സോളാർ അടുക്കള ഗ്രാമം എന്ന പദവി ലഭിച്ചത് ബെഞ്ച മധ്യപ്രദേശിലെ ബെഞ്ച സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യ പൈതൃക കേന്ദ്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആശ്രാമം കണ്ടൽ വനപ്രദേശം ആശ്രാമം കണ്ടൽ വനപ്രദേശമാണ് ആദ്യത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യ പൈതൃക പ്രദേശമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്പോൾ പാർട്ട് ഫൈവുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തും കമൻറ്റ് അറിയിച്ചും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്